അസ്സലാമു അലൈക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സമൂസ ഷീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സമൂസൻ്റെ തൊലി ചട്ടിപ്പത്രീൻ്റെ തൊലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിതിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയമ്മമാരൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കിട്ടും നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാമല്ലേ ബിസ്മില്ല നമുക്ക് ആദ്യം പൊടി കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പോളം വെള്ളം ആവശ്യം വരും ഏകദേശം കണക്കാണ് കേട്ടോ ഓരോ പൊടിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി അമർത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് ലൂസായി പോയാലോ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അമർത്തി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി കുറേ നേരം അമർത്തി കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ മാവ് ഇതാ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ അധിക സമയമൊന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം അത് മൈദയാണ് കുറേ അധികം സമയമൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയായി മാറും അതായത് ഒരു വലിച്ചൽ വരും നമുക്കിനി ഇത് പൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലത്തെ സൈസിൽ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയും ഒരു പൂരിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിനി നാല് പത്തിരി അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തൊലി പരത്തിയെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഡാൽഡ നെയ്യോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ മൈദയും ഓയിലും തേക്കാത്ത പത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏറ്റവും മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയിലും പൊടിയൊക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കനത്തിലായിട്ട് തന്നെ പരത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നടുഭാഗം നേർമയായി പോവാതെ അറ്റത്തൊക്കെ കട്ടിയാവാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ പരത്തി കൊടുക്കാം അമർത്തി പരത്തി കൊടുക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പത്തിരീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കനത്തിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നടു കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കനത്തിൽ ഒരേ കട്ടിയിലായിരിക്കാൻ 
ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് കണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് അടർത്തി മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ഒന്നും കൂടെ ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടാവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ ചൂടോടെ അടർത്തി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് പത്തിരി വെച്ച് പരത്തിയതിന് പകരം മൂന്ന് പത്തിരി വെച്ച് പരത്താം എന്നിട്ട് അത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അടർത്തി എടുത്താൽ മതി എന്നാലും വല്ലാതെ ചൂടാറരുത് ചെറിയൊരു ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് അടർത്തി എടുക്കണം പിന്നെ ചൂടാറിയാൽ അടർന്ന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പത്തിരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ബാക്കിയുള്ള പത്തിരികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടല്ലേ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു ഇരുപത്തിനാല് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളിതിൽ ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് പൊടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലോ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടി കുഴച്ച് തൊലി വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് അടർത്തി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നെയ്യോ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തൊലി വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പത്തിരീൻ്റെ ഇടയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയിലും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കാസ്ട്രോളിൽ വേണം വെക്കാൻ അതായത് ചൂടാറാത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും ഇനി ഇത് ഞാൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അടർത്തി എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിത് അടർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ലൊരു വൃത്തിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന പീസസ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി സ്നാക്കായി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഷീറ്റ്സൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു സിബ്ലോ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ കേടുപെടാതിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള പീസസൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സ്നാക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഷുഗർ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഷീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചീസ് സമൂസ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് മാത്രം പോലെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കൂടെ ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള